வணக்கம் இணைப்பு கல்வி எண் ஒருமைப்பன்மை நாம் இங்கே பார்க்க இருப்பது ஒருமைப்பன்மை எண் என்றால் நமக்கு ஒருமைப்பன்மை அப்படின்னா தெரியும் அதற்கான தலைப்பு எண் கேட்டிங்கன்னா எண் எண் என்றால் என்ன பொருட்களின் எண்ணிக்கையை உணர்த்துவது எண் பொருட்களின் எண்ணிக்கையை உணர்த்துவது எண் அப்படின்னு சொல்லலாம் எண் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழில் இரு வகை ஒருமை பன்மை ஒருமை பன்மை ஒன்றாக இருந்தால் அதை ஒருமைன்னு சொல்லுவோம் அதற்கு மேற்பட்டவையாக இருந்தால் பன்மை பார்ப்போம் ஒருமை ஒரு பொருளை மட்டும் குறிப்பது ஒருமை பன்மை என்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களை குறிப்பது பன்மை பன்மை சொற்களில் கல் விகுதி சேர்க்கப்படும் உங்களுக்கு அதற்கான அடையாளம் என்ன அந்த சொற்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பன்மையான சொல் எப்படி தெரியும்னா கல் விகுதி சேர்த்தால் அது பன்மை ஒரு பொருளை மட்டும் குறிப்பது ஒருமை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் இரண்டு பொருட்கள் இருந்தால் கூட அதற்கு பேர் பன்மை என்று பொருள் என் ஒருமை பன்மை ஒருமை பன்மை பன்மையில் பார்த்தீங்கன்னா உயர்திரை கூறிய பால்கள் என்ன வரும் என்றால் ஆண் பால் பெண் பால் அக்ரினிக்குரிய பால் ஒன்றன் பால் இதெல்லாம் நம்ம ஒருமையில் சொல்லலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் ஆண் பாலில் தோழன் பெண் பால் தோழி ஒன்றன் பால் ஒன்றன் பாலில் அக்ரினில் என்ன சொல்லலாம் புலி என்பது அக்ரினை பன்மையில் பார்த்தீங்கன்னா உயர்திணைக்குரிய பால் பலர் பால் அக்ரினைக்குரிய பால் பலவின் பால் ஏன்னா இங்கே ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்தால் ஆண் பேர் இருவரும் சேர்ந்து இருந்தால் பலர் பால் சொல்லுவோம் இல்லையா அங்கே தோழன் தோழி ஒவ்வொருவராக இருக்கும் பொழுது சேர்ந்து இருவராக இருந்தாலும் கூட தோழர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அக்ரினை பலவின் பால் அங்கே புலி என்று சொல்லப்பட்டது இரண்டு புலிகளாக இருந்தால் புலிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒருமை குதிரை பன்மையாகும் பொழுது கூட்டல் கல் சேர்ந்து கல் விகுதி சேர்ந்து குதிரைகள் என்று மாறும் அடுத்தது ஒருமை பன்மையில் பாருங்கள் பெண் பெண்கள் நாற்காலி நாற்காலிகள் குடை குடைகள் அந்த கல் விகுதி ரொம்பவும் சுலபமான விஷயம் உங்களுக்கு பெண் பெண்கள் ஒருமையிலிருந்து கல் விகுதி மாறுவது இதில் ஒரு சற்று மாற்றம் என்னென்னு பாருங்களேன் மரம் என்ற சொல் கொடுத்துருக்கு நம்ம மரங்கள்னு எழுத மாட்டோம் அந்த இம் என்ற மகரமை என்னவாக மாறும் இங் என்று மாறும் இம் வந்தால் இங் அப்படின்னு மாற்றி நம்ம என்ன பண்ணணும் எழுத போகிறோம் இம் என்ற சொல் இங்காக மாறி பிறகு கல் விகுதி சேரும் மரங்கள் அப்படி மாறும் அப்போ இம் வந்தால் நாம் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டியது என்ன ஒரு ஒருமையில் இம் வார்த்தையில் முடிந்தால் அந்த இம் என்ற மகரமை இங்காக மாறி கல் விகுதி சேர்ந்து புணரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் கரம் கரங்கள் நகம் நகங்கள் தாளம் தாளங்கள் பழம் பழங்கள் மரம் மரங்கள் இது போன்று அப்போ நமக்கு என்ன நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும்னா மகரமை அந்த இம் என்ற எழுத்து இறுதியாக இருக்கும் பொழுது ஒருமையில் பன்மையாக மாறும் பொழுது இங் என்ற எழுத்து மாறி உடன் கல் விகுதி பெற்று வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்றும் ஒன்று அது போன்று இல் அந்த மேல்நோக்கு இல் இருக்கு இல்லையா இல் கல் அந்த மேல்நோக்கு இல் கல் என்ற இல் என்ற எழுத்து வரும் பொழுது அந்த இல் ஆனது இர்ராக மாறும் கல் கூட்டல் இர் அந்த இல் என்பது இர்ராக மாறி கல் விகுதி பெற்று கற்கள் என்று மாறியது அதே போன்று சொல் என்றதில் பாருங்கள் இல் என்பது இர்ராக மாறி சொல் என்றது சொற்கள் புல் கூட்டல் கல் புல்கள்னு வரக்கூடாது புற்கள் நம்ம பல் கூட அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஒரு 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 பல் இருந்தால் பல் அதிகமான முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது போன்று பற்கள் அப்போ இந்த இல் என்றது என்னவாக மாற வேண்டும் இர்ராக மாற வேண்டும் அப்படி மாறுவது விதி புணர்ச்சி இப்போ கல் விகிதியில் என்னென்ன மாற்ற மாற்றம் மாறியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் மாடு மாடுகள் இது இயல்பாக மாறியிருக்கு அப்படியே மாடு என்பதில் கல் விகிதி சேர்ந்து மாடுகள் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை கிளி கிளிகள் அப்படியே அந்த கல் விகிதி மட்டும் சேர்ந்து வருவது இது சுலப இல் இயல்பான முறை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிருகம் அப்படின்றதுல இந்த மகரமை என்பது என்னவா மாறியிருக்கு இம் என்பது மாறி இங்காக மாறி வந்திருக்கு இதுதான் மிருகம் மிருகங்கள் அப்புறம் கல் கற்கள் அந்த இல் என்பது என்னவா மாறிடுச்சு இர்ராக மாறியது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரெழுத்து ஒரு மொழி சொல் அந்த போன்ற இன்னும் சில வார்த்தைகளில் பூ பூக்கள் கை கைகள் அந்த மாதிரி விழா விழாக்கள் அப்படி அது போன்ற சொற்கள் வரும் பூ பூக்கள் அப்போ எத்தனை மாற்றம் வந்திருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க 
அதற்கு பிறகு பார்த்தோம் சொன்னால் எண் அது போன்றே சிங்கம் சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஒருமைக்கு என்ன பால் என்ன திணை ஒருமையிலே ரெண்டு திணை இருக்கும் உயர்திணை அக்ரிணை இருக்கும் இந்த உயர்திணைக்குரிய பால் ஒன்றன் பால் பெண் சாரி உயர்திணைக்குரிய பால் ஆண் பால் பெண் பால் ஆண் பால் என்றால் அவன் இவள் அது போன்று அவள் இவள் அக்ரிணையில் ஒன்றன் பால்னால் அது இது அப்போ நம்ம ஆள் பாலில் ஒரு வேலை செஞ்சால் என்ன சொல்லணும் பெண் பாலாக இருந்தால் செய்தால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா செய்தால் ஒன்றன் பால் செய்தது ஒன்றன் பால் அவன் செய்தான் அவள் செய்தால் நாய் செய்தது அது செய்தது அப்படின்றது போல் பூனை செய்தது அப்படின்றது ஒன்றன் பால் பன்மையில் பார்த்தோன்னு சொன்னால் உயர்தனைக்குரிய பால் பலர் பால் பலர் பால்னு சொன்னால் ஆண் பெண் இருவரையும் குறிக்கும் மற்றும் அங்கு அதிகப்படியான கூடுபவர்களை அவர்கள் இவர்கள் என்று நாம் கூறுவோம் இல்லையா செய்யாதீர்கள் பல பன்மையில் சொல்லும்போது செய்யாதீர்கள் இன்று வீ வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லாதீர்கள் அப்படின்னு நம்ம மொத்தமாக சொல்கிறோம் இல்லையா பலர் பால் யாரும் வீட்டிலிருந்து வெளியில் செல்லாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அதை செய்யாதீர்கள் இது பன்மை அக்ரேனை பார்த்தீங்கன்னா பலவின் பால் பலவின் பால் அங்கே பொருட்கள் இருந்தால் அவை அங்குள்ள பொருட்கள் அவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிகப்படியாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றாக இருந்தால் அது பன்மையில் இருந்தால் அவை இவை என்று சொல்வோம் அது வாக்கியங்களாக மாறும்பொழுது பறவைகள் பறந்தன செடிகள் முளைத்தது செடிகள் முளைத்தன செடி முளைத்தது முளைத்தது அது போன்று மாறும் உங்களுக்கான வீட்டு பாடம் நம்ம இந்த ஒருமைப்பன்மை என்பது நம்ம ஆரம்ப வகுப்புலேருந்தே படிச்சுட்ருக்கோம் ஒருமைனா என்ன பன்மைனா என்ன அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அல்ல கல்வி விதி பெற்றக்கூடிய சொற்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு இதில் எந்தெந்த இடத்தில் எந்தெந்த எழுத்துக்கள் மாறும் என்ற வெளிய முறையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை வீட்டு இந்த வீட்டு பாடத்தை நீங்கள் முடிக்கணும் பந்து பந்துகள் பூ பூக்கள் அடுத்து பாருங்க படம் படங்கள் நாம் ஏற்கனவே சொன்னோம் இம்மை மகரமை என்பது இங்காக மாறும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல் பற்கள் அது போன்று இந்த இன்னும் ஒரு வார்த்தை பாருங்கள் கீழ்நோக்கியில் கொடுத்துருக்காங்க மேல்நோக்கியில் வந்தால் இரு வரணும் கீழ்நோக்கியில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இல் அப்படி வந்தால் முள் வந்தால் முட்கள் நாள் வந்தால் நாட்கள் ஆள் வந்தால் ஆட்கள் பொருள் பொருட்கள் இது போன்று இங்கே என்ன பன்மையாக மாறும்பொழுது எப்படி மாறும் என்ற மாற்றம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை மாற்றி நீங்கள் எழுதினால் போதுமானது மீண்டும் ஒரு வீட்டு பாடம் நாம் அங்கே கொடுக்கப்பட்டது வார்த்தைகள் இங்கே வாக்கியங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வாக்கியங்கள் இதுவும் உங்களால் மாற்றி அமைக்க முடியும் பிழைகள் இருந்தால் மட்டும் கண்டுபிடித்து எழுதும் காற்று வீசின மரங்கள் அசைந்ததுன்னு கொடுத்துருக்கான் காற்றுன்றது வீசியது அதனால் என்னாச்சு மரங்கள் எல்லாம் அசைந்தன அப்படின்றது வரணும் அது மாதிரி பாருங்கள் கண்மணி கோலம் போட்டனர்னு இருக்குது கண்மணி கோலம் போட்டால் அது போன்று நாங்கள் கோவிலுக்கு செல்வேன் இருக்குது அதை மாற்றம் செய்ய போகிறீங்க இந்த நாங்கள் என்பது பன்மை அங்கே இந்த வார்த்தையில் என்ன வரணும் நாங்கள் கோவிலுக்கு சென்றோம் அது போன்று அதை மட்டும் நான் நன்றாக மாற்றம் செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தது இங்கே அங்கே எது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒருமையாக இருந்துச்சுன்னா சரியான வாக்கிய அமைப்பில் ஒருமையாக பன்மையாக நீங்களே கண்டுபிடிச்சு மாற்றணும் இது முதல் இது இரண்டாவது வீட்டு பாடம் உங்களுக்கு இங்கே மூன்றாவது வீட்டு பாடம் எல்லாமே ஒருமையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க பன்மையாக மாற்ற போகிறீங்க மாணவி வருகிறாள் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க மாணவர்கள் வருகின்றார்கள் வகுப்பு சுத்தமாக இருக்கிறது என்ன எழுதுவீங்க வகுப்புகள் சுத்தமாக இருக்கின்றன நான் பாடம் படிக்கின்றேன் என்ன எழுதுவீங்க நாங்கள் பாடம் படிக்கின்றோம் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே ஒருமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கீங்களே நீங்கள் என்ன எழுத போகிறீங்க பன்மையில் மாற்றி எழுத போகிறீங்க நன்றி 